，老夫人，二小姐和姑爷回来了。哦，奶奶，奶奶啊，来啦！<笑>爸爸妈妈，哟，康康，还有爸爸呢。爸爸呢哇，康、嗯、康，有没有乖乖听祖奶奶的话呀？有。没有骗爸爸吗？没有，嗯，康康好乖哟。康康有没有想妈妈呀？有，真的假的？当然是真的。康康还想爸爸。哎呀，康康真乖，真乖，想你。嗯，老夫人是不是可以开饭了啊？那就叫雨桐跟俊杰出来吃饭吧啊。我们看到长大了，真懂事。奶奶，哎，志伟。不是说要回来吃饭吗？怎么还没回来呀？奶奶，我回来了。哎，大家都到齐了，雪妈，开饭吧。哎，是老夫人。汤来了。好。今天请大家回来吃饭，主要是庆祝俊杰能够平安归来。趁这个机会，大家也聚一下。既然是一家人，就不要客气了啊！康康，你今天还没有叫姨父呢。他不是姨父，他是坏叔叔。叫姨父？不，他欺负我妈妈，他是坏叔叔。哦，呃，是这样。有一次为了躲避空袭，我们碰上了，所以康康对俊杰有些误会，啊，是不是康康？康康，姨父是个好人。他不会欺负人，以后要叫姨父，这样才乖，知道吗？康康，姨父是个好人，你相不相信舅舅？嗯，相信。那该怎么办？怎么叫？姨父。乖。<笑>今天还是第一次，两个女婿在同一个桌上吃饭，希望以后能常有这样的机会。这样，奶奶一定会很高兴的啊！那当然了，奶奶岁数大了，还图个什么呢？希望以后啊，你们能够常常回来看奶奶，好不好？嗯，好的。只要我有空，一定常回来陪奶奶。哎，那真是太好了！来来来，大家吃饭吃饭，来，康康吃饭啊。要是妈也在就好。志伟啊，来，多吃点菜啊。嗯、罗医师。哎。院长，哦，找我有事啊？哎，罗医师，来来来来来。啊，坐，坐。前线啊，缺少医护人员。罗医师，你呢？战地医院经验丰富，上头啊有意调你去前线，不知道你的想法如何呀？来，啊，这话我说出口，是有些强人所难。这一来呢，你才从战区回来不久；二来呢，你又是新婚，再派你前往战区。是有些说不过去啊，倒不是因为这个，其实是我答应了要帮我大哥，毕竟纺织厂是祖业，我也不能说没有责任。啊，这些日子我都在考虑，该不该辞去医师的职务？哎，万万不可！如果连你都不干了，那重庆就没有好医生了。我要为患者，为前线的战士，更要为国家和民族向你请命，希望你留下。发挥你的特长，来救助更多的人呢、啊。啊，院长，请让我再考虑考虑。啊，好吧。嗯
床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。来，跟着我念啊！床前明月光，疑是地上霜。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。举头望明月。低头思故乡。好，考你一下啊，这是什么字啊？光。嗯，对了。呃，这个呢？月，月亮的月。嗯，全对了。康康真聪明啊。姨父，这些我都会了，你可不可以教我别的？可以。啊，姨父啊，帮你找找，看看还有什么。他们是亲生父子，却不能相认。志伟，我是雨涵。志伟，你开开门呐！志伟，我是雨涵。我有些话要跟你说，是我妈让你来当传话筒吧？你还真是猜错了，二妈还真没有。我呀，是看你这两天没来上班，担心你才过来看看。我是因为忙大小姐的婚礼累了，请假休息一天。没事。还是在为安妮逃婚的事情觉得不安啊。那天我在找小崔电话的时候，无意之间翻到了安妮的日记本，里面写了她要您娶她的事，我看到了。其实我对她并没有什么特别的感觉，我自责的是，她在最需要帮助的时候，在无助的时候，我却没有给她一丝希望。志伟啊，你帮不了她的。是，他飞了，他飞出了他父亲为他编织的金笼子。那燕儿呢？你喜欢他吗？那只是个借口，让安妮死心，别对我抱希望。你这样不是伤害了两个女孩子吗？我并不想他们喜欢我。你也知道，自从素素死了以后，我的心门已经紧紧锁住。可我却阻止不了来敲门的人。那你打算以后怎么办？我想了一个晚上，安妮的事也就这样了。可是燕儿，我不希望她变成第二个安妮。我打算结婚了。娶燕儿吗？嗯。我觉得一个男人不能给一个女人幸福的话，还不如永远做朋友。志伟啊。我也知道，因为家里的一些因素，你的心老是平静不下来。但你也不能说一辈子不成家呀。我这一辈子走一步算一步，就这样了。啊，雨涵，奶奶，哎。志伟怎么样啊？您放心吧，志伟没什么事，就是太累了。他呀，觉得不太舒服。待会儿别喊他吃饭，让他多睡会儿。哦，他一晚上没回来，问他，他也不告诉我。他去燕儿家饭馆了，两个人喝了点酒，睡着了。不不不，先这边。没出事吧？哎呦，奶奶，没事的。您放心，志伟是很有分寸的啊。嗯。雪妈，雨涵在这儿吃饭，多炒两个菜啊！是老夫人。哎，看看啊，奶奶啊，您最近身体怎么样啊？哎，不知有多好，有康康在，我太开心了。是吗？是。康康啊，你乖不乖啊？有没有给祖奶奶添麻烦呢？没有，我巴不得呀，她每天都黏着我呢。只是康康比较喜欢姨父，不喜欢祖奶奶，对吧？不是康康爱祖奶奶
，看看爱祖奶奶，那每天晚上为什么让姨父给说故事，都不让祖奶奶说呢？康康喜欢姨父说的故事吗？你看是不是啊？来，康康，到妈妈这边来。妈妈跟你说啊，以后啊，你不能老缠着姨父，姨父身体不好，姨父也要休息的，知道吗？嗯，没关系的，我很喜欢康康。再说。我在家里整天闲着，有康康陪着我，多好啊！是啊，雨涵，康康很讨人喜欢，我和俊杰还在商量想收他做干儿子呢。哎，好主意！康康，你要不要姨父做你干爹呀？要。那好，今天晚上康康就认姨父做干爹吧。哎，不行的。回来了，我在想，我还是把康康接回来吧。你家人待康康不好吗？是对他太好了，特别是俊杰，这康康还老黏着他，而且他们夫妻俩还打算认康康做干儿子，这不是挺好的吗？从事亲生父子。就算不能相认，认作干儿子，也算是种弥补。我很赞成。问题是太亲近了，早晚瞒不住啊。难道你真狠得下心，剥夺康康享受父爱的权利？没有方俊杰，康康照样可以拥有父爱，你就可以啊。你说的没错。把康康接回来吧，所有康康失去的，我都可以给他。我和你还有康康，就是一个快乐的小家庭。从此我就是康康的父亲，你再也不用担心他的身世问题。约翰，谢谢你。您这是去哪儿啊？老夫人老毛病又犯了，去了医院，医生说得住院观察。我回来拿些东西。那康康呢？大姑爷和康康在医院陪着老夫人呢。我跟你一块儿去吧。哎，好好。佩佩佩，哟，佩，哎，哟，咦，哎，哎，哎，老夫人，二小姐来看您了，奶奶。哎呀。姐妈，你也真是的，怎么把雨涵都叫来了呢？是老夫人和二小姐心有灵犀，她刚好回来了。奶奶，您觉得怎么样？身体要紧吗？哎呀，我没事，人老了毛病就多了嘛。都是薛妈跟俊杰，听了医生的话，非让我住院。祖奶奶、哎、要乖乖听医生伯伯的话，这样医生就会给你糖吃，病就会好了。哦，对对对对对。祖奶奶，只要有我们小康康在，什么毛病都没有了，是不是啊？是哦，嗯，康康真乖，奶奶再亲一个。康康陪着祖奶奶，<笑>祖奶奶很快就能回家了。乖啊！哎，院长，很抱歉，我不能去前线了，因为我儿子要回来了。不是才结婚，怎么会有儿子呢？哈、哦，儿子是跟他妈在一起。哦，那孩子多大了？啊，五岁多了，从满月我就看着他长大。哦，院长，不好意思，那上头那儿得请您帮我回绝了。哎呀，怪我没事先了解清楚就向您开口，是我不好意思啊。您别这么说。
，没关系，那请院长赶紧找替代人选，别耽误了正事。嗯，我答应不征调你，不过我有个要求。院长，请说。你不准离开我们医院。是吧？是。姨父，你快点好起来，陪我玩。刚刚想玩什么？打篮球。好啊。这才是真真切切的一家人。打篮球啊。却因为种种理由不能团圆。父子天性，我能给康康父爱，却取代不了方俊杰。爸爸，康康想玩什么，姨父就陪你玩什么。康康说。爸爸。哎，哎呀，康康，哎呀，你怎么来医院了？我陪祖奶奶来看医生。哦，奶奶要不要紧？老毛病发作，留院观察。哦，一会儿我去看看他。罗医师，哎，俊杰，你的脚现在感觉怎么样啊？呃，有时候会痛，特别是下雨或天冷的时候，而且还是使不上力。啊，这两天你有空来趟医院，我帮你做个检查。我的腿是不是有什么问题？检查看看是什么原因引起的疼痛，这样比较安心。好的。康康，爸爸要去看病人了，你跟着妈妈，还有姨父，要乖要听话，知道吗？知道，没问题。<笑>乖。<笑>那我就先送康康和俊杰回去了。路上小心。爸爸再见。哎，再见，谢谢罗医师，再见。再见，爸爸。再见。啊，路上小心啊。啊。爸爸再见。哎妈，你累不累呀、啊？哎呀，不累。我还以为这次回不了家了呢。看您说的。您是老当益壮，长命百岁。老夫人，我把这些都拿进去啊。啊，哎，去忙去吧。是，老夫人。哎，现在过一关是一关，多活一天都值得高兴。看您说的，我扶您上去休息吧。哎，好。祖奶奶，别！你干嘛？你撞到你祖奶奶怎么办啊？哎呀，好了，哪家的孩子不蹦蹦跳跳的？没事的。妈，你有心脏病，万一吓到你怎么办？奶奶，对不起。康康他知道祖奶奶回来了，所以一时太开心就冲出来了。他不是故意调皮的啊！要你插什么嘴啊？啊，管好你自己就行了。哎呀，我都说了没事的，少说两句吧。啊，行，妈，那您上去休息。哎啊、哎，没事的啊。姨父，对不起，都是我害的。不关康康的事。傻瓜，姨父没事，啊，哎，乖，自己去玩吧，去吧。啊，玩去了。雨桐，我有话跟你说。行，我们找个地方。好，那我们去咖啡厅吧。好，先生。
大巴山一战，皇军死伤不少，指挥官很愤怒，现在需要大批纱布，动作要快。康康还是没有接回来。这奶奶呀、啊，实在是太疼爱康康了。你是没看到他们俩在一块儿的样子，我实在是不忍心提出来说要把康康带走。嗯，要不让康康留下来再陪奶奶一段时间，等过一阵子再说。我理解，没关系，我可以等。不过我和雨桐说了。我说俊杰不能让康康做干儿子，我说这是你的意思，你可别忘了啊！如果见到他们的话，不能说漏嘴了。好，我知道。可这样岂不是显得我不通人情？我都替你想好了。我说你给康康找了个算命大师，算命大师说呀，康康的命里只能有一个爸爸，否则就会行客的。这种点子你也想得出来。这也是没有办法的办法，所以你放心，不会有人怪你的。怎么了？有什么事吗？有一件事，我不知道该怎么办。有点心烦，说来听听啊。你们厂里不是出产纱布吗？是啊，你们这个干什么？现在前方战事吃紧，纱布很紧缺，需要赶紧送给前方。可是现在医院也缺这些医疗物资，我正想通过私人关系驱动货源，正在为这个头疼，突然就想到你们厂了。你还真是问对人了。如果你需要呢，我们厂里的棉纱可以不卖出去，留下来制成纱布，机器人员都是现成的，很方便的。那太好了，明天我就找大哥说去。行，赶紧吃吧。啊，好。还来找过我，什么事啊？他说浩然不同意康康给我们做干儿子。哦，没关系的，我们以后可以自己生啊。你别想太多，你的腿一定能康复的。雨桐，自从我腿受伤以后，你对我的照顾是无微不至，我心里是知道的，是明白的。谢谢。
一点进步都没有。我看我永远不许说丧气话。浩然都说了，只要好好复健，你一定能恢复的。浩然是医生，他的话一定没有错。你觉得我会好起来吗？俊杰，我相信你一定可以。我会陪着你，不管多累多苦，我都会陪着你。起来，咱们再试试看啊！来，慢点，好，加油！哎，志伟啊，外面到处都在打仗，你们老板怎么派你到那么远的地方去做生意啊？嗨，也是为了厂里的生意嘛。再说了，奶奶，出去走走，总比坐在办公室里强嘛。万一要是出了什么事儿，那可怎么得了啊？我又不是一个人去。再说了，奶奶，我长大了，能照顾自己。你长得再大，在奶奶眼里都是小孩儿，都要让奶奶操心。奶奶，我知道了，您就别担心了。总之有机会吧，我就打电话给您报平安。就怕你一出去，把奶奶给忘了。哎呀，姑爷，姑爷，哎呀，您慢点儿，来人呐，来人！哎呦，来人呐！哎呀，快快，姐姐。没事吧？哎呀，哎呀，锦杰，老夫人没睡着吧？啊，雪妈，你是忙吗？哎，好，要不要紧呢？没事没事，我想早点站起来，吃点苦是必须的。啊，欲速则不达，你别太勉强自己了。我能不着急吗？现在国难当头，我一个大活人只能坐在家里，一点贡献都没有。简直是个废人！怎么这么说呢？啊，你是从前线回来，为了救人才受伤，你是个英雄啊！怎么能说自己是个废人呢？啊！如果我这辈子都站不起来，我不就是个废人吗？俊杰，你看看奶奶，这一辈子经过了多少苦难。经过了多少折磨，奶奶倒下了吗？没有。奶奶今天还站在这儿，所以你会站起来的，你一定会站起来的，相信奶奶，一定会的。奶奶，谢谢你，相信奶奶。奶奶这把年纪了，什么没经历过，什么世面没见过，对不对？奶奶，我也提个要求啊，如果我以后做什么事，您别紧张兮兮的，啊，要是哪天我去从军了，你说什么？你要去从军？那你这次出差就别去了。好好好，你好好，我听话，我不去了，不去了，我不说了，您别生气啊，啊，奶奶，没事，奶奶，我不去了啊。哎，志伟，你要出门啊？对，渝北的山区，正好我买的新相机可以派上用场。听说山区里面有土匪。你可要小心啊！什么？有土匪？哎，别去了，你就别去了。哎，奶奶，我只是去找新货源，没那么危险。啊？哦，对，其实也没那么严重。我相信志伟自己会小心的。对，奶奶不用担心。我能不担心吗？家里哪一个人我不操心呢？就说雨涵吧，他住在外面，虽然不远，我整天还是为他担心。妈妈很乖的，她会好好吃饭，好好睡觉，所以奶奶不用担心。嗯，我们康康啊，最乖了，是吧？是是，妈妈很乖的。啊。<笑>
。嗯，对了，我今天辞职了。为什么？我在想，既然要把康康接回来，那就由我亲自照顾他比较好。嗯，这的确是对康康最好的做法。不过大哥他怎么说？罗总暂时还没有同意，不过我心意已决，而且已经正式提出辞呈。浩然，你是怎么认为的？你做的决定我都支持。不过我想，大哥一定会有些不开心吧？我不知道。浩然，我希望你能帮我跟大哥解释一下，别因为这件事情让他心里不愉快。等我一整回来，我就找大哥谈谈。啊，先别担心这个，吃饭吧。嗯，好。怎么了？什么事情那么高兴啊？嗯，啊，没什么，只是想到康康要和我们团聚，就不由得高兴起来。薛妈，薛妈，哎，老夫人有什么吩咐？修水管的工人到底什么时候来呀、啊？我刚打过电话，说工人不在，要等他们回来才能修呢。哎呀，再去催催，别耽误俊杰去医院复健的时间。是老夫人，薛妈不用了，奶奶不要紧的，我一个人可以的。那怎么行呢？你一个人去，我不放心。苏奶奶，我可以陪姨夫。你看，我会推轮椅。哎呦，别使劲儿了，你推不动的。推不动啊！哎，一定是工人来了，快去开门啊！是。老夫人，不是工人，是雨涵小姐。奶奶，是我。妈妈，我们陪姨夫一起去医院。啊，俊杰，你怎么了？怎么要去医院呢？浩然说，俊杰要按时到医院去复健。平时啊都是薛妈陪着他去，今天偏偏家里的水管坏了。呃，你来的正好，裴俊杰到医院去一趟吧。嗯，奶奶，我不懂复健，我怕我去了也帮不上什么忙。哎呀，复健医院的护士会替他做的，你在边上陪他就行了。没事，不差这一次，我今天不去了。那怎么行啊？浩然说要按时做复健。俊杰啊，一定要赶快好起来。奶奶还等着你站起来，陪奶奶去吃一碗红油抄手呢。奶奶，我坐轮椅也能陪你去吃红油抄手的。不行，奶奶一定要让你站起来，陪奶奶去吃一碗红油抄手。奶奶。啊，也该去给老夫人拿药了。我本来打算今天去医院一起办，要是今天不去的话，明天老夫人就没有药吃了。俊杰，我陪你去。奶奶，我顺便也帮您去拿药。谢谢你啊，雨涵。一起去好吗？好。<笑>康康，别乱跑啊！康康啊，妈妈呢？去帮祖奶奶拿药，你在这儿跟姨父玩一会儿好吗？好，好，俊杰啊，你帮我看着他。好，没问题。呜，康康，呜，小心别撞到了。
叔叔，那是我的小汽车，可以还给我吗？把你们家大人叫来，叔叔就还给你。还给我小汽车，这是我的小汽车。没事的啊，康康乖。姨父，这里好可怕。不用怕，有姨父在呢。啊，没事。啊！啊，没事没事，假的。啊！啊！康康，康康怎么了？哎，没事，没事，康康。康康，康康，来，康康，来，咬着俊杰啊，今天真是谢谢你了。当时康康发病的时候，幸好有你在，否则后果真是不堪设想。谢谢你啊！就算不是康康，就算是我不认识的人，我也会这样做的。啊，是。康康一定吓坏了。是啊。日本鬼子给害的，他这病啊，最受不了的就是刺激，是警报声把他给吓的。约翰，刚才我看见华安了。华安，就是卷走大发公款、盗卖机器的那个华安吗？我正想喊人帮忙抓他的时候，刚好警报就响了。每个人都自顾不暇，没人可以帮我。国仇家恨就在眼前，我却被困在这张轮椅上面，我什么都做不了，我怎么这么没用？你不要这样吗
，你看，你你的手都流血了，我就叫护士来了。别去，别去，哪儿都别去，不要紧。怎么不要紧啊？你看嘛，你都流血了。我好不容易可以为你做点事，好不容易觉得我自己对你有点用处，你知道我有多开心吗？罗太太已经联络上罗医师了，他正在赶来医院的路上。嗯，谢谢，不客气。那华安的事，你打算怎么办？我想暂时先保密吧。现在还不知道华安是什么情况，贸然说出去，我怕会打草惊蛇。我还想把机器和钱追回来，不能再让他溜掉。不过这件事情啊，别让奶奶知道。不管怎么说，他们是亲戚，奶奶对这件事啊，一直也很内疚。啊，雨桐、哎，雨桐，你怎么来了？啊，我打电话回家，薛妈说雨涵陪你来做复健，我不好意思太麻烦人家，所以来接你回家。雨涵，麻烦你了啊。啊、哦，不麻烦，我是帮奶奶过来拿药的，顺便就送俊杰过来了。康康怎么样？要不要紧啊？啊，现在没事了，住在医院里面方便观察，应该没什么大碍的。哦，你记得回去跟奶奶说一声，免得她老人家担心。好的，放心吧。哦，对了，这个是奶奶的药，麻烦你带回去吧。好。啊，雨涵，那我先和俊杰回去了。你要有什么事，记得随时通知我们啊。嗯，好。走了。俊杰，嗯，你的手怎么受伤了？刚才警报响的时候，不知在哪儿弄伤了。你确定这样能通行吗？好，谢谢。妹妹，外头已经乱成一团了，我派车送你去火车站，这样快些。嗯，佳丽姐，一起去吧。好，我顺便回苏家看看。雨涵，嗯、哦，浩然，我都听说了，我先检查一下孩子的状况。好，康康没事，你放心。啊，我听护士说了，才知道这里发生的状况。俊杰人呢？俊杰啊，雨桐接他回去了。今天啊，幸好俊杰在场，否则康康真的很危险。俊杰为了救他呀、啊，手都被他给咬出血了。果然父子天性啊！哎，啊，对不起，我忘了。爸爸。哎，康康，你跟爸爸说，你有没有哪里不舒服啊？现在没有了，可是刚刚我好害怕。是怕飞机，还是怕炸弹啊？不是，是死人骨头。哪来的死人骨头啊？有啊，在一个房间里头有一个好大的死人骨头。啊哈，那是模型，是假的。<笑>爸爸，医院里也有坏小孩吗？你为什么这么说呀？祖奶奶说，坏孩子才会恶作剧吓唬人。所以那一定是坏小孩拿来吓唬人的。嗯，是的，爸爸对不对？哎，小鬼头，医院里没有坏孩子，那个模型是教学生用的，让他们知道人的骨头是长什么样子，学会了才能替病人治病。那我也要学。你不害怕吗
，是假的我就不怕。<笑>好聪明啊，真厉害。<笑>卡卡，爸爸还有事啊，你要乖乖的，爸爸有空就过来看你啊。嗯，妈妈去送爸爸啊。约翰，嗯，你能告诉我，你辞职的真正原因吗？啊，你大哥，非得让肖剑来担任我们大罗的项目负责人。啊，你是不想跟肖剑共事？也不完全是，其实我跟肖剑在工作上也没有很多交集，只是我觉得他没有在沙场工作的相关经验嘛，他突然接手。厂里面有很多对大哥的负面评论，我不过是出于好心才劝大哥的，但是我真的没有想到他完全听不进去啊。他是不是还出言不逊？你你怎么会知道？他是我大哥，我还不了解他。是啊，所以你知道吗？当时我就特别灰心。约翰，我是说，如果如果这个人不是小姐，你还会辞职吗？浩然，我以为我告诉你了，你会赞同我的想法。我没有想到你会跟你大哥一样，你们完全误会我。你们觉得我就是因为个人恩怨是不是啊？我说过，我支持你任何决定，我只是想知道真正的原因。可是你刚才的话，给我的感觉不是这样啊。大哥，你怎么来了？你应该知道我为什么来找你。约翰的辞职，也许冲动了些。不过我尊重他的决定。至于他要不要回去，得他说了算。纺织厂这是爸爸留下的，按理说你也有责任。这么多年来，我叫你回来帮忙，你不肯，我都由着你。但这次，你无论如何要帮我。把苏雨涵留下来。别的我不说，就说苏雨涵现在是我弟媳妇，她说走就走，这不知情的人还以为我连自己家人都容不下，那厂里的人会怎么看我这个老板？公司有公司的规矩，没经上司的批准就走人，你说他这心里还有没有我这大哥？我尽量劝就是了。你想想，工商界筹备。抗战救国募捐活动，我是发起人，在这个重要关头，我需要苏雨涵帮我来筹划。这么大的事情，他不在，我一个人怎么办？哎，大哥，大哥，别为难浩然了，我这就回去上班。嗯，现在当着浩然的面，我向你保证，以后你和肖剑的工作互不相干，你做你的，他做他的，这样可以了吧？大哥，我不是这个意思。好了好了，什么都不要说了，以后别再跟大哥斗气了。我们是一家人，自家人都不帮自家人，那说得过去吗？好了，大哥，约翰明天就回去上班，别再说了。也不用太着急，你再多陪孩子两天，然后再安心的回来工作。这样吧，先放你两天假。那谢谢大哥。那我先走了。喝口水，谢谢。小心烫。想什么呢？没想什么。你喜欢康康是不是因为？嗯。我是说，你对康康的喜欢疼爱，超乎寻常。
我们家就缺个孩子。你不觉得康康给我们家里带来很多快乐吗？你白天可以去上班，我呢，哪儿都去不了，整天关在家里。我真的不敢想象，如果没有康康，我的日子怎么过。你不会一直这样的，你的腿一定会好起来的。对了，今天做复健感觉怎么样？有没有好一点？哦，感觉好多了。我真的很希望能快点好起来，有好多事情等着我去做呢。我要去打日本鬼子。我要重建大发，我还要把华安找出来，逼他把机器和钱归还给苏家。我要重建大发面粉厂。我们继续来，来，来，加油，继续往前走。慢慢来，方先生，加油啊！嗯、来，对对对，好多了，继续加油。继续往前走，慢慢来，加油！太好了，已经能走好几步了，加油，继续来。恢复的很快啊！我也没想到，我终于能离开那个轮椅，自己走路了。没什么可以难倒你的，你一向如此。正月，你来的正好，我有事想找你。哦，我们坐下谈。好，慢点。来，你还记不记得大发的副总华安？记得，他不是卷款潜逃了吗？他又回来了，嗯，前阵子我在医院看到过他，这就怪了，他要是真的卷款潜逃，还敢回来，这难不成冤枉他了？当时我叫住他，他却不理，还慌张的跑掉，那就证明他心里有鬼。嗯，你想怎么做？我一定要找到华安，逼他把机器和钱归还回来。郑宇，嗯。我想麻烦你，以你的人脉关系，帮我找到他。只要他人在重庆，就好办了。我想想办法。谢了。谢什么？我们是好兄弟吧？谢谢。不对呀、啊，怎么好像越来越往山里去了
不会迷路了吧？你不是说这条路你已经走了七八遍了吗？对呀、啊，我也搞不懂怎么回事。你再想想，是不是前面那个三岔路口走错了？嗯，有可能。如果是这样的话，那就惨了。在这山区啊，错过一个岔路，就会越走越远。我真是乌鸦嘴，说迷路就迷路。我们已经出来好几天了，如果再找不到大量的供货商，回去一定挨罗总的骂。我们沿着老路走，嗯，找到的都是一些零星的农户。如果我们将错就错，继续前行，找个没有开发过的地方，可能机会大一点。说不定呢，还让我们给蒙对了。嗯，哎，你不用担心，你走到这儿呢，肯定就是嘉陵江。都到了嘉陵江，你还找不到回去的路吗？嗯，那好吧，就听你的。哎呀，现在外头到处都有突袭警报。危险的不得了，你呀是应该赶快搬回来住，大家就是要死也要死在一块儿，是吧？其实我做梦都想回家来住，只是怕志伟的。哎，没事的，志伟那儿有我呢，我来跟他说。那就让您多费心了。哎，哎，说来也奇怪。志伟这孩子出差去了那么久，一个电话都没打回来，该不会出什么事吧？妈，志伟不是去开发业务了吗？是啊，应该不会有事吧？哎呀，能有什么事呢？我随便说说，我就是想他了嘛。我们家志伟方头大耳，有福气的很，怎么会有事呢？是吧？但愿如此。借您的金口，怎么，有心事啊？我想从下个月开始给人美房租，我不想欠他太多。是啊，老欠人家人情也不是个事儿。可是交房租的钱从哪儿来呢？哎、啊，先不要着急，等他们回来，大家一起商量商量，凑一凑啊。要是我有一份工作就好了，偏偏我没有一技之长，对这个家一点贡献都没有。你千万别这么说，杜小姐不收我们房钱，不都是看你的面子吗？这就是对苏家的贡献，是吧？佳丽呀，你这趟回来，改变不少哦。嗯，你好。夫人，你终于来上班了。我憋了一肚子火，没人说，怎么回事啊？哟，火气还不小。谁呀、啊？那么大的胆子，敢惹你生气啊？肖专员，肖剑，就是他。出货那天本来很常规的事情，被他搞得神秘兮兮的，还对我颐指气使。出货。出什么货还要神秘兮兮的呀？就是我们林业赶制的那三万达纱布啊！什么？那三万达纱布已经出货了？嗯，这么快？哎，奇怪，货都出了，怎么没听浩然提起啊？哎，你在听我说话吗？我在听啊！你说，你说，你接着说
。你说说那个萧剑啊，真是的，他一个闲人，还天天指手画脚的。哎呀，我回来了！哟，下雨了！哎呀，这一下雨啊，外面的交通就打劫了。怎么样？有没有被淋到？哎，没事。哟，瞧我这饥饿的罗半仙，运气真好，一回来就赶上吃饭啊！可不是嘛，赶紧的，趁热吃吧。好。哇，真香啊！哎，对了。你要的那个纱布拿到了吗？什么纱布？就那三万达纱布啊！嗯，说是那三万达纱布前两天就出货了呀。没有啊，昨天我还打电话崔大哥，他说正在赶工，要我别急。是不是你搞错了？我怎么可能搞错啊？王主任今天跟我说，他为出货程序的事情，还跟肖剑吵了一架呢。难道是大哥骗了我？有件事我想问你，呃，是不是雨涵说了什么？纱布出货了没？出了。怎么向我要地址？给了别处。给了别处？那你答应我的算什么？浩然，你别着急，厂里现在正在加班加点，下一批一定给你。下一批？下一批要等到什么时候？你难道不知道？前线等的心急火燎，这么多保家卫国的战士在呻吟哀嚎，你居然不当回事！要是因为这样影响了救治，伤员丧命，你良心过得去吗？我把纱布卖给的这家也是一家医院，他们也是为了救人呢，我的良心怎么过意不去了？可我已经答应了人家，我不相信你不知道，我不相信你不知道，在那家医院里面。也有好多遭空袭受伤的民众，军人是人，老百姓也是人啊，生命不分贵贱，是不是？我也有我的难处，希望你能理解。你告诉我，是不是人家付的钱比我多？是不是？维持一家工厂生存不容易。我们厂看似生意红火，其实利润不高。现在正好可以赚到一笔，那为什么不赚？那我呢？我怎么向朋友交代？有多难交代啊？你就直接告诉他，因为原料缺乏，不能按时交货。这种事也是常有的，请他谅解。你可以失信于我，可我不能失信于朋友。早知道你会这样。当初爹给我的股份，我就不该让给你。今天你也就不可能这样，唯利是图，为所欲为。你以为经营工厂这么容易吗？我想方设法，就是想让工厂生存下去。我唯利是图，是我唯利是图。我告诉你，如果爹把这个厂子交给你，早就被你给败。这二十年来。要不是我这个唯利是图的人顶着，这厂子早就关门了。我不想听这些。现在我改变主意，我愿意接受你所说的要一半的股权。就你这样，工厂要是让你介入的话，大罗的这块招牌，迟早被人大卸八块当柴烧。我现在告诉你，我一股都不会给你。好，今天我总算看清你了
看雨越下越大。怎么？我真不敢相信，我怎么会有这样的兄弟？生得了儿身，生不了儿心。何况你们只是同父异母的兄弟。我该怎么跟我朋友说这事？我真的没有脸去见我的朋友。这不是你的错呀，我相信你的朋友会谅解的，对吗？没有国哪有家呀？为什么总有些人这么自私，不为大局着想？玉涵，我真的是个傻子吗？你一点都不傻。你的所作所为都是在救国救民。浩然，不管在任何情况下，我都会支持你。谢谢。小心啊！小气球飞起来啦！哦，小气球飞起来啦！我也跟着小气球飞起来啦！哎，快看这里，慢点啊！看看，小心摔死啊！飞起来啦！飞起来啦！哦，吵什么吵？客厅是你们玩的地方吗？跟我出去玩！看看。我们出去玩啊！呜呜啊啊！气球！哦，我的气球！小心啊，康康，不要跑啊！气球飞了，回来！康康，小心点儿！快回来，我的气球！气球，气球！还吵还吵！我说的话你们都听不懂吗？啊！何必跟一个小孩过不去呢？跟你有关吗？怎么了？心疼了？心疼把他送回家呀？他妈可好了，管生不管养，把孩子放在娘家，还嫌娘家不够倒霉吗？他只是个孩子，何必计较那么多呢？你是他的什么人啊？你啊？我是康康的姨父。你是他的姨父？我看你想当他的爹吧，真是可惜了。雨涵嫁给了罗医生。你就别在这自作多情了，丢人现眼！你说什么？身为一个长辈，康康，对晚辈说这么刻薄的话，你不觉得丢人吗？妈，你让晚辈如何尊重你这个长辈？难道我说错了吗？慢着，俊杰虽然是晚辈，但是你说错了话，还是必须要道歉。奶奶，算了，不行。苏家有我这个老太婆在一天，家法不可失，必须道歉。妈，不管怎么说，我也是他的丈母娘，我也是他的长辈，我骂他几句怎么了？我算是看出来，从头到尾，您就偏袒雨涵。只有雨涵是苏家人，其他人都不是人，是吗？那志伟呢？志伟不是苏家的血脉，我是如何待他的，你就不能对雨涵好一点吗？不管怎么说，雨涵可是伯庸的亲骨肉啊！康康，来，我们出去玩。是我把话说重了，我道歉。这可是你自找的。你搬出去一阵子，以为你会好一点
，结果还是一样。像你这样，你叫我如何劝志伟原谅你这个做母亲的？对不起，妈，我错了，刚才是我把话说重了。你这样的话说了不下百次。我没办法原谅你，再相信我一次吧。我求你，求你在志伟面前美言几句。我这个人这辈子什么都不怕，就怕没了这个儿子。好，我就再信你一次。你要知道。你容不下雨涵，同样的，志伟也容不下你呀。其实，我真的不是故意的，我只是看到俊杰对雨涵好，我心里就会生气，我自然而然的会为雨桐打抱不平，想为他出气。你以为这是对雨桐好吗？你错了。你这是在破坏他们之间和谐的感情，你自己好好想想。哎，嗯，记住。这次活动宣传工事一定要大，希望能起到抛砖引玉的效果。我们这次开的工商界募捐的盛大酒会，一定要让他们觉得能够参加是无上光荣，让他们乖乖的把钱掏出来。我列了一份名单，里面的大老板大部分已经答应来参加了，只有少数还没有答应。说服他们是你的责任，嗯，务必让所有的人都出席。这是我任工商会长最重要的一件事，关乎到我的威望和名声，只许成功，不许失败。我知道，我一定会全力以赴的。还有，我知道没有钱是办不了事的，所以我拨了一笔经费让你来用，你就放手去做吧。谢谢。去吧。好。哎，志伟，什么时候回来的？昨天晚上回来的，我先向罗总汇报，待会儿等着。哦，好。罗总，我们回来了，情况怎么样？对不起，这大半个月，我们访遍了渝北的农家，也没有找到什么大的棉纱供应户，只是欠下了几家零星的散户。没关系，其实我早就料到了，这世道不太平，到处都在打仗。人们随时准备逃命，随时可能会被掠夺，农民根本无心耕作。我不怪你们。谢谢罗总体恤。那没什么事，我们先下去了。嗯，等等，志伟，你留下，我有话跟你说。走。吧。你不在的时候呢，应市场的需求。厂里开始生产棉纱，为了不增加同仁的工作负担，我请了肖建来帮忙。但是肖建呢，又有他自己的地产生意，我只能请他兼职来做我的特别助理。你跟他是老同学了，应该不会介意他取代你吧？这是罗总您的权限，您怎么安排，我都同意。不不不不不，我很在意你的想法，不管什么都可以摊开了说。呃，我想知道我接下来的工作内容是什么。以后啊，你和小徐一组，专门负责棉纱的开发，你觉得怎么样？我没意见。那就好，这次辛苦你了。我会叫会计部门发一笔奖金给你们的。谢谢罗总。嗯，你去吧。
看看你这样子，心情不错啊。想必这次渝北之行收获不少吧？怎么，得到老板的嘉许了？恰恰相反，这趟渝北行虽说没有挂鸭蛋，但也是收获平平。原本以为罗总会责骂我，哎，没想到他还给我嘉奖。哎，你说这事，是不是很奇怪啊？嗯，可能是纱布的价钱好，赚了不少，老板高兴呗。给奖金你就拿着，别想那么多。有件事情很奇怪，萧剑来打罗兼差，当罗总的特别助理。萧剑呢？他当罗总的特助啊？什么时候的事啊？罗总刚刚跟我说的。那他不是取代了你的位置吗？你怎么办呢？其实这事，罗总应该早有计划。我现在在开发部上班。哎，其实我觉得这样挺好的，我很喜欢开发部这份工作，我真的很喜欢。哼，你别安慰我了。开发部要出远门，要跋山涉水，还不知道能不能成，哪比得上当特助轻松愉快啊？错，你有没有听过“伴君如伴虎”啊？其实出门在外，天高皇帝远，我可以游山玩水，逍遥自在，真的是不错。你才出差一次，就那么大感受啊？哎呀，我现在跟你说了，你也不明白。等我把照片洗出来啊，看完你就明白了。行吧，只要你自己喜欢就行，我呢就不替你操心了。哎，对了，你刚才说到照片，我想起来了，康康要过生日了，有机会你给他拍几张照片，给孩子留个纪念吧。好，交给我了，这事儿没问题。来，下一个。<笑>祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日。许个愿吧。好，我祝大家身体健康，还有我的祖奶奶长命百岁。哎呦，谢谢康康。爸爸和姨父呢？爸爸在医院呢，病人要是找不到医生，他会痛的。对呀，姨父啊，他要去复健，要赶快好起来，就可以带康康出去玩了，对不对呀？对。哦，我们吹蜡烛，吹蜡烛，来来，一二。呜！志伟，我们拍张照吧。哎，好，来来，来，来，看看。来，下一个啊。好，来，一二三，一二三。来，再来一张啊。好。来，妈妈抱。来，一二。出事了，跑给哪边失手了，让方俊杰逃走了。方俊杰一条腿都废了，走路都成问题，他怎么逃？跑哥说他把拐杖一扔，手脚利落的很。我估计他是掩人耳目，他那条腿早就好了。糟了，打草惊蛇了。接下来方俊杰肯定有所防范，这下麻烦了。既然这样，那就用杀手锏吧。都准备好了吗？准备好了。本来那帮人对大陆棉纱还有所顾忌，不过我都花钱打点好了。好，明天我要见报。好。
杀总经理罗浩东，目光独到，洞察先机。早于其他企业内迁五年，赚了不少钱，可人心不足蛇吞象。罗总以大罗棉纱为掩护，大发国难财。只要相关部门有心调查，一定会大有斩获的。老爷，您的电话。证据的乱写一通，我要告这家报纸以正视听。您先别冲动，我有内幕，可是不方便在电话里说。你有内幕？你马上来见我，快！是。报上的这篇文章，到底是谁写的？心，存心整我。哎，罗总，罗总，你有什么吩咐吗？我打了几次电话给浩然，他怎么不在医院？啊，浩然这两天去外地义诊，得过几天才回来呢。你找他有什么事吗？嗯、呃，浩然如果打电话回来的话，我可以转告给他的。啊，那天浩然从我这儿离开回家后说了什么？浩然一直都很尊重您这位大哥。他说他记得念书的时候，大哥资助过他，所以您的恩情他一直都放在心里。是这么说的，嗯。罗总，肖专员到了。嗯，你忙吧。嗯。嗯、干爹，查到什么了？我知道报上投诉是什么人干的了。谁呀、啊？方俊杰。方俊杰。就算不是他亲手干，这事跟他脱不了关系。这没道理呀、啊！我跟方俊杰无冤无仇，他为什么要捅我一刀？方俊杰对罗浩然抢走苏雨涵就一直耿耿于怀，这次他终于找到机会出手了。浩然是浩然，浩然从来不管大罗的事，账怎么能算到我头上？方俊杰他不会这么想啊，他只看到你们两个是兄弟。就算方俊杰要报仇。他怎么知道我这些事儿？这事恐怕和金先生有关系。小金，我听说方俊杰一直在到处找小金，或许就是因为这样，才发现了一些蛛丝马迹。这方俊杰跟小金什么关系？为什么会扯上小金呢？这我就不清楚了，我也不方便问。就算问了，我跟他没那交情，他也不会告诉我。干爹，我看您还是亲自去问小金，或许能探出些什么事情来。喂，我是罗浩东，哪位？警察局葛卫。啊，好，葛局长你好。我看了晨报，罗老板，现在可有时间啊？到警局来一趟。我有事请教。啊，局长，这件事肯定是有人陷害我，我怎么能做出这种事？不管怎么样，从程序上说，你都应该到警局来一趟。那好吧，我现在交代一下，马上过来。啊，快！我去警局之前，一定要见到小金。好，我是被人陷害的。上面对这个投书非常重视，下令查办。这压力不小啊，我不得不办，还请包涵。嗯嗯，那。一定是这几年我的生意越做越大，赚了不少的钱，好多人眼红了。嗯
没那么简单吧？无风不起浪啊。罗老板，你看过早上的报纸了吗？我听说，方俊杰一直在调查你。你到底跟他有什么过节，还把我也拖下水了？说，好吧。事到如今，我就不瞒你了。其实我的真实姓名叫华安。曾经在上海大发面粉厂做过事，苏老太太是我远房姨婆。原来你就是华安呢！<笑>我听家里提起过你，你倒卖大发的机器，卷款潜逃，怪不得方俊杰他会对你穷追不舍呢。我没有背叛苏家。是是是，苏家要迁厂的事早就被人盯上了。我在押送的途中被劫匪抢了，差点连命都丢了。那么，你为什么不向他们解释清楚，反而逃跑呢？我怎么解释？一婆那么信任我，我居然把事情给搞砸了。想什么呢？我说话倒听不见了。啊，居然果然厉害，瞒不过您的火眼金睛。好吧，我承认，我的确是跟有些人有点私人恩怨，不过都是小事一桩，不值得一提的。没这么简单吧？要是这个答案，恐怕我很难向上头交差啊。哎，事情真这么简单，我会处理好的。啊，至于您上面的事嘛，我请您帮个忙解释一下。这是我的一点小意思，那就麻烦局长，请上次们喝喝茶，啊？好吧，我帮你找个借口。你知道不知道，是什么人投书啊？啊，我问过报社，呃，报社说基于他们的职业道德，不便透露。你自己就没个谱吗？来了来了！哎，你们这是干什么呀？哎，你们干什么呀？你们不能进来！哎呀，你们警察大人，发生什么事了？有人密告，你们苏家窝藏日本人，我们奉命来抓日本人。不可能，我们苏家一向清清白白的，不会跟日本人有任何瓜葛的。可不可能？搜过便知。走，是不是？等等。哎，搜查令呢？没听说过那玩意儿。让，哎，警察，干什么？谁让你们进来的？这是苏家，不是你们胡作非为的地方。出去，出去！哎，你敢跟我动手，我可以以妨碍公务罪将你逮捕。你来、啊。这玩干嘛呀？你走吧你！警察大人，我们跟日本人真的没有瓜葛，我可以用我的老命来担保啊！老太太，您放心，有没有我们搜过便见真章？走！哎呀！搜到日本人了吗？啊！在我们家胡作非为，你们这是扰民！我可以告你们！别说！队长，队长，我搜到这个。哪个房间搜到的？二楼最里间。谁的房间？我的。把他给我带走！哎，什么？志伟！等会儿，凭几张日币就要抓我？这是法律哪一条？这几张日币就是通敌的证据
带走。哥，志伟，志伟，奶奶，志伟，志伟，志伟，志伟，志伟，奶奶，你别急。